আমি এখান থেকে মিনিয়াস কে দেবো কুড়ি বাইশ সেকেন্ড পিছি চলছে নাকি কুড়ি সেকেন্ড পিছিয়ে কাজ করা যায় সবাই এবার সবাই দেখো তখন বললেন তাহলে আমাকে কোথায় যখন বললি বাদলে তুই তুই জানতে আচ্ছা প্রত্যেকে আমার কথা শুনতে পেলে বা সাউন্ড ক্লিয়ার থাকলে একটু কমেন্ট বক্সে জানাও নিজের নাম লিখে প্রত্যেকে আচ্ছা প্রত্যেকে চলে এসো এটা আমি এক্সপ্লেন করবো ডিস্টার্ব হয়ে গেল কি করা যাবে ঠিক আছে প্রত্যেকে চলে এসো চব্বিশ জন দেখছো সবার থাকার কথা আমি ওয়েট করছি দেরি যখন হয়েছে আমি একটু ওয়েট করছি
ठीक है एबार शुरू कर देखो एबार शुरू कर प्रथम दिखे बोलिए आगे बार तुम्हारा क्या क्यों शुनि ठीक है देखे ना देखो सरल सूदे की देखे सरल सूदे देखे की थे आसल थे एक सरल सूदे हार थे आर थे बचर तैतो एक ही रकम आर की थे तुम्हारे कटाका सूद पा अर्थात आय थे जेटा सीम्पल इंटरेस्ट एस आयो बोलते ठीक है चक्रबृद्धि सूद मान बाढ़ती आसल छाड़ा टाइम सूद से सी आई थे मीस एमाउंट टू अर्थात सूदे आसले सूदे मूले समृद्धि मूल जा खुशी बोलते इंग्लिश बनाउंट टू एट की आसल और सूद जो जो दी की पाउंट टू पा अर्थात सूदे आसले पा ए बार देखा जिन टीर कथा बोली टी मान एखे तीन बचर लिखे एक प्रब्लेम एस क्योंकि एक्चुअल टी मान कि जान टी मान हे टर्मी बोली टी फर टर्म और टेनियो वार्षिक सूधर हार है मैं बचरे एक बार बचरे एक बार वार्षिक सूधर हार मैं बचरे एक बार से क्षेत्र में तीन बचर धरे क्यों सूद दे भलोक बोझ वार्षिक सूधर हार तीन बचर धरे दे कबार सूद देव तीन बार देवे छुद दे टी मान ठीक तस मन रेखो टी मान क्या बचर बोलते जो सहजे सहज सूदे टी मान बचर लिखी एखे क्या लिखते टी मान हम टेनियोर कत बार सूदा देवा हम तो देखो पर्त क्लियर हम सब एक ओके लेखो पर्त जो क्लियर जेटुक कथा बोल बोर्डे की लिखी से गुरुत्व दिवना पुष्पेन्दु सुनते थको समस्त किस व्याख्या दी देव आगे लिखे फेले तथम थे जिन लिखी आज तुम्हारे असुविधा हो चलो बोल आगे बोले खोसा करनी पूरा बेपार तुम्हारा चक्रवृद्धि सूदे बतगुल अंक देखे चक्रबृद्धि सूद चैप्टारे जो तो अंक है मोटामुटी भाव देखे बसिभाग अंक बसिभाग बस एकदम नाइन फाइव पार्सेंट नाइनटी एट पार्सेंट अंक आ कि अंके तुम्हें आर टी दुटर मध्य कि बोल आर टी दुटर मध्य कि सूधर हार्ट मैं क बचर सूद कत बार सूद दी गल्पा अंके मन बला आज सूधर हार्ट चक्रवृद्धि सूधर हार्ट साढ़े बारो पार्सेंट 
এবং এটা বার্ষিক সুদের হার মানে বছরে একবার দেয় এবং দিচ্ছে কবছর ধরে তিন বছর ধরে দিচ্ছে তাহলে বার্ষিক সুদের হার যদি তিন বছর ধরে যদি দেয় তাহলে কবার দিল তিনবার দিল তাহলে টি মানে কত লিখছে আমরা এখানে তিন বছরই লিখে দিলাম এখানটা ঠিক আছে আর পি মানে তোমার দেওয়া আছে আসল দেওয়া আছে মনে করো এক হাজার চব্বিশ টাকা আসল দেওয়া আছে হচ্ছে এক হাজার চব্বিশ টাকা তোমাকে জিজ্ঞাসা করছে সি আই মানে কত আর এ মানে কত সোজা বাংলায় অঙ্কটাকে যদি আমরা বোর্ডে লিখি তাহলে কি দাঁড়াবে যে এক হাজার চব্বিশ টাকার সাড়ে বারো পার্সেন্ট সরল সুদের হারে বার্ষিক সরি সাড়ে বারো পার্সেন্ট বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি সুদের হারে তিন বছরের চক্রবৃদ্ধি সুদ কত টাকা পাওয়া যাবে বা সুদে আসলেই বা কত টাকা পাওয়া যাবে এই জিনিসটা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে তো অঙ্কটা আমরা কিভাবে করবো প্রথম কথা বলি চক্রবৃদ্ধি সুদের অঙ্কে আমরা সূত্রে পার্কপক্ষ যাবই না সূত্র আমরা জানব বেসিক যে সূত্রটা আছে সেটাকে আমরা জানব কিন্তু অঙ্কের মধ্যে আমরা সূত্র প্রয়োগই করব না জানবোটা পরে কিন্তু আমরা যেটা করব একটা বিশেষ স্ট্রাকচারে একটা বিশেষ স্ট্রাকচার এখানে আমি তৈরি করব যে স্ট্রাকচারটার উপর দাঁড়িয়ে চক্রবৃদ্ধি সুদের সমস্ত অঙ্ক প্রায় নাইনটি এইট পার্সেন্ট অঙ্ক ওই স্ট্রাকচারের উপর দাঁড়িয়ে হয়ে যাবে সুতরাং সেই স্ট্রাকচারটা তোমাকে খুব ভালো করে দেখতে হবে আমি তো আমি বলি গাছ আমি একটা গাছ আঁকবো যেটা এর আগে বোর্ডে আঁকা ছিল যখন বলছিলাম তোমার শুনতে পাবো ওই সময়টাই হ্যাঁ ওই গাছটাকে আমি আঁকবো ওই গাছটা কিভাবে তৈরি হচ্ছে এটা বুঝতে পারলি চক্রবৃদ্ধি সুদ তোমার বোঝা শেষ ঠিক আছে তাহলে দেখো কিভাবে আমরা কাজ শুরু করবো আগেই বলেছি একটা জিনিস প্রমোট আর একটি তোমাকে দিয়ে দেবে আর একটি দিয়ে দিল মানে তুমি বুঝলে অঙ্কটা আমার নাইনটি নাইন পার্সেন্ট হয়ে গেছে মানে গাছটা আঁকতে পারলি অঙ্ক আমার শেষ তো দেখা যাক কি করব প্রথম কথা সুদের হার আমরা সবসময় কি দেখেছি পার্সেন্টেজে থাকে আমরা করব কি ওই পার্সেন্টেজটাকে ভগ্নাংশে পরিণত করব কিভাবে করব দেখো সাড়ে বারো মানে কত পঁচিশ বাই দুই আর পার্সেন্ট মানে কি এক বাই একশো দিয়ে এখানে গুণ হচ্ছে তাহলে কাটাকুটি যদি করি পঁচিশ একে পঁচিশ চার পঁচিশ একশো আমি আগের বার যখন করেছিলাম ভুল করে এখানে আট লিখেছিলাম যাই হোক পঁচিশ একে পঁচিশ চার পঁচিশ একশো কত হচ্ছে এক বাই মনে রাখো চক্রবৃদ্ধি সুদে কোনো জায়গাতেই আমরা এই পার্সেন্ট রাখবো না আমরা সবসময় করবো কি সেটাকে ভগ্নাংশে পরিণত করবো কেন করবো দেখতে হবে আমাদের হিসাবে সুবিধার জন্য তাহলে প্রথম কাজ আর কে এরকম করে ভগ্নাংশে পরিণত করা করলাম করার পরে দেখবো যে ভগ্নাংশে তো পরিণত করলাম তাহলে হরটা কত মানে তলায় কি আছে তলায় কত আছে আট আর টেনিওরটা টার্মটা কবছরের সুদ কবার দিচ্ছে তিন বছর মানে তিনবার দিচ্ছে তাহলে আমি ধরে নেব ধরি আচ্ছা বলো তো সুদের অঙ্ক শুরু করা দিলে হোক অবশ্যই আসল থেকে হয় তুই ব্যাংকে টাকা না রাখলে তুমি কি করে সুদের অঙ্ক পারো সুদ আসবে করা দিই সুতরাং আসলটা হচ্ছে কিন্তু এখানে মাথা এখানে আসল দেওয়া আছে কত এক হাজার চব্বিশ ডোন্ট আই ডোন্ট কেয়ার আসল দেওয়া থাকুক চাই না থাকুক যা খুশি করুক কিন্তু সব সময় আমি আসল টাকেই ধরব এবং আসলটাকে কি ধরবো ধরি আসল ইজ ইকল টু আসল পি ইজ ইকল টু এই যে দেখতে পাচ্ছ আর মানে একের আট বানিয়েছি এ তলায় যেটা আছে তলায় এই যে আট আর এদিকে তিন বছর বলছে তাহলে পি ইজ ইকল টু আট এর কিউব যদি তিন বছর না বল দু বছর বলতো তাহলে আট স্কোয়ার করতাম যদি এক বছর বলতো এইট টু দি পাওয়ার ওয়ান লিখতাম সেক্ষেত্রে আট হতো মানে এখানে যত থাকবে এই হরের মাথায় ঠিক তত বসে আমরা আসল টাকা ধরব আর কিছুই না এটা করার কারণ একটাই যাতে আমাদের হিসাবে সুবিধা হয় কি সুবিধা তোমার এখনই দেখতে হবে তাহলে আটের কিউব মানে কত হচ্ছে পাঁচশো বারো প্রসঙ্গত বলে রাখি তোমরা কিন্তু এক থেকে পনেরো পর্যন্ত কিউব মুখস্থ করবে আটের কিউব পাঁচশো বারো নয়ের কিউব সাতশো উনত্রিশ সাতার কিউব তিনশো তেতাল্লিশ এরকম ধরনের এক থেকে পনেরো মুখস্থ করবে এই চ্যাপ্টারে কাজে লাগবে যাই হোক তাহলে গল্পটা কবছর বছরের তিন বছরের আরো ভালো করে বললে তিন বার সুদ দেওয়ার গল্প তাহলে তিন বার সুদ মানে তিনটে জায়গা মানে তিন বছরের সুদ এবং তিন বছর ধরে সুদ কিভাবে দিচ্ছে সাড়ে বারো পার্সেন্ট আমি আগেই বললাম সাড়ে বারো পার্সেন্ট দিয়ে আমরা কথা বলবো না আমরা কথা বলবো কি নিয়ে একের এক নিয়ে কথা বলবো অর্থাৎ সাড়ে বারো পার্সেন্ট মানে তো কি একের এক তাহলে পাঁচশো বারো টাকার উপরে তুমি যদি একের এক হারে সুদ নাও এক বছরে তাহলে ক টাকা হচ্ছে দেখো তো হচ্ছে হচ্ছে চৌষট্টি টাকা বুঝতে পারলে কেন আমি আটের কিউব লিখেছিলাম কারণ আমি জানতাম আট দিয়ে কাটাকুটি হবে এখানে পাঁচশো বারো না লিখে আমি তো এক হাজার ধরতে পারতাম একশো ধরতে পারতাম সেক্ষেত্রে কাটাকুটি করতে কি ভগ্ন চলে আসতো তার জন্য আমরা এরকম ভাবে ধরি তাহলে পাঁচশো বারো টাকার উপরে একের আট হারে সুদ দিচ্ছে প্রথম বছরে পাঁচশো বারো টাকার উপরে সুদ দিলে কত হারে একের আট হারে মানে কটা টাকা চৌষট্টি একই রকম ভাবে দ্বিতীয় বছরে কত হবো চৌষট্টি তৃতীয় বছরে চৌষট্টি পাবো তো এই যে জিনিসটুকু বানালাম এই কনসেপ্টটা হচ্ছে সরল সুদের কনসেপ্ট কারণ তোমরা জানো সরল সুদের নিয়ম কি 
সরল সুদ শুধুমাত্র আমরা কি থেকে পাই যদি বলে সরল সুদের সঙ্গে চক্রবর্তী সুদের পার্থক্য কি এবার বলার জায়গা চলে এসেছে সরল সুদ নেওয়া হয় শুধুমাত্র আসলের উপরে কি বললাম সরল সুদ নেওয়া হয় শুধুমাত্র আসলের উপরে তাহলে আমার আসল কত পাঁচশো বারো সুদের হার কত সাড়ে বারো পার্সেন্ট মানে একের আট অর্থাৎ প্রথম বছরে পাঁচশো বারোর উপরে একের আট মানে কটা পাবো চৌষট্টি আমি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছিলাম সরল সুদ ভিডিও ওয়ালে পার্ট ওয়ানে ব্যাখ্যা করেছিলাম ভুলে গেলে দেখে নেবে তাহলে পাঁচশো বারোর উপরে একের আট মানে প্রথম বছরে পাচ্ছি চৌষট্টি দ্বিতীয় বছরের চৌষট্টি তৃতীয় বছরের চৌষট্টি কারণ সরল সুদ শুধুমাত্র পাওয়া যায় আসলের উপরে প্রত্যেক বছর আমি একের আট করে পাই আমি যদি তিন বছর না লিখি যদি আমি তিরিশ বছর লিখি তিনশো বছর লিখি তো প্রতি বছর ওই চৌষট্টি 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 করে পেতে 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 যাবে অর্থাৎ সরল সুদ টানা হয় শুধুমাত্র আসলের ওপরে কিন্তু চক্রবেদী সুদ চক্রবেদী সুদের গল্পটা একটু আলাদা চক্রবেদী সুদ হচ্ছে এমন একটা লোক সে কি করে সে আসলের ওপর থেকে তো নেই মানে ওটা আমার সম্পত্তি আসলের ওপর থেকে তো সুদ সে নেবেই প্লাস আগে পাওয়া আগে যদি কোনো সুদ বেরিয়ে থাকে সেই সুদ থেকেও সে নেবে কি বললাম বুঝতে পারছো মনে করো একটা লোক একশো টাকা রেখেছে দশ পার্সেন্ট হবে সুদ তাহলে দশ টাকা সে এমনিই পাবে সে এমনিই পাবে মানে ওটা ওর হক আর কি সরল সুদ বলো বা চক্রবর্তী সুদ বলো ওইটুকু তার হক কিন্তু সরল সুদ ওই আসল থেকে সুদ পেয়ে থেমে যায় কিন্তু চক্রবর্তী সুদ তা থামে না আসল থেকে সুদটা পেল প্লাস ও দেখবে পেছন দিকে আর কোনো সুদ পেয়েছে কিনা যদি পেছন দিকে সুদ যদি পায় এক টাকা আট না যা হোক তার থেকে ও সুদটা টানবে তাহলে সরল সুদ শুধুমাত্র কাউন্ট হয় আসলের উপরে চক্রবৃদ্ধি সুদ কাউন্ট হয় আসলের উপরে প্লাস আরো যদি কিছু এক্সট্রা সুদ থাকে তার উপরে এইটা হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি সরল সুদের পার্থক্য এই পার্থক্যটুকু আর এই হিসাবটুকু যদি বুঝতে পেরে থাকো তাহলে ওকে লেখো যারা মিস করে যাচ্ছ অসুবিধা নেই আমি আবার এটা লিঙ্ক দিয়ে দেবো লিঙ্কটা দেখে নেবে ঠিক আছে তখন সমস্যা হবে না আশা করি দেখে নাও বুঝতে পারলে হ্যাঁ বলো কারো প্রবলেম থাকলে বলবো এবার আর কি প্রশ্নটা ডিপেন্ড করে চৌষট্টি কি করে হবে সিআই টা নাকি সেকেন্ড বার থেকে বেশি হবে পুরো ব্যাপারটা বোঝ আগে প্রশ্ন করিস কেন আগে পুরো ব্যাপারটা বোঝ সিআই টা এখন আমি বলিনি আমি জাস্ট এখন এস আইতে যাচ্ছি আমি সিআই কে কোনো বলেছি পাঁচশো বারোর উপরে একের এক লাগালে চৌষট্টি হয় সিম্পল হিসাব পাঁচশো বারো টাকা তুই ব্যাংকে রাখলি সুদের হার হচ্ছে কত একের এক তার পাঁচশো বারো একের এক করলে চৌষট্টি টাকা মানে প্রতি বছর চৌষট্টি টাকা করে পাওয়া যায় এইটা এইটুকু যদি সরল সুদ বলিস এইটুকু হচ্ছে কি সরল সুদ এই গল্পটুকু সরল সুদের গল্প এবার আমি আসছি চক্রবৃদ্ধি সুদে দেখো টুকাই পি ইজি কল টু আর কিউব কেন হলো আমি কিন্তু বলে দিয়েছি তুই হয়তো ছিলি না ভিডিওটা প্রিভিয়াস দেখে নিবি আর তোমার একবার বলে দিচ্ছি তলায় দেখেছিস আট টি মানে কত তিন বছর তার জন্য আটের কিউব যদি এখানে দুই হতো তাহলে আটের স্কোয়ার হতো হোয়াট এভার নেক্সট চলে আসছি দেখো তাহলে যদি আমার কেউ জিজ্ঞাসা করে প্রথম বছরের সরল সুদ চৌষট্টি আচ্ছা স্টপ করছেন বলাচ্ছি প্রথম বছরের সরল সুদ চৌষট্টি দ্বিতীয় বছরের সরল সুদ চৌষট্টি তৃতীয় বছরের সরল সুদ চৌষট্টি কোনো সমস্যা নেই এবার আসছি চক্রবৃদ্ধি সুদ তো চক্রবৃদ্ধি সুদের নিয়ম কি সরল সুদের নিয়ম তোমরা জানো আসল থেকে সুদ নেয় খালি 
চক্রবৃদ্ধি সুদ করবে কি আসল থেকেও নেবে আবার কি সুদ থেকেও নেবে তাহলে পাঁচশো বারো চক্রবৃদ্ধি সুদ নির্ণয় করছি পাঁচশো বারো আসল থেকে নিচ্ছে পাঁচশো বারোর একের আট কত চৌষট্টি অর্থাৎ প্রথম বছরে আসল থেকে তো সুদ সে পাবেই মানে পাঁচশো বারোর উপরে একের আখারে সে সুদ পাবেই যাই হোক না কেন ওইটুকু হক মানে পেয়ে থাকে মৌলিক অধিকার একদম পুরো ফান্ডামেন্টাল রাইট তাহলে পাঁচশো বারোর উপরে একের আট অর্থাৎ চৌষট্টি সে প্রথম বছরে পেয়েই গেল কিন্তু যদি সরসুদ হতো তাহলে বলতাম কি প্রথম বছর সরসুদ কি চৌষট্টি কিন্তু এটা চক্রবর্তী সুদ এ বলবে পেছন থেকে কি আর কোনো সুদ পেয়েছ থাকলে তার থেকে আমাকে দাও এবার দেখি দেখিনি পেছন থেকে কোনো সুদ পেয়েছি কিনা চৌষট্টি কি চেপে ধরো তো এটা এন্টারলি আমার পদ্ধতি এরা কিন্তু চেপে ধরবার পেছন দিকে আর কোনো সুদ দেখতে পাচ্ছ না কারণ প্রথম বাড়ি তো চৌষট্টি পেয়েছে আর তো কিছু পায়নি প্রথম বাড়ি তো চৌষট্টি পেয়েছে আর তো সে কিছু পায়নি ফলে প্রথম বারে আর পেছন দিকে কোনো সুদ নেই ফলে প্রথম বছরের সহল সুদ কত চৌষট্টি দ্বিতীয় প্রথম বছরের চক্রবৃদ্ধি সুদ সেটাও চৌষট্টি কারণ সে চৌষট্টি টাকা সে এমনি পেল পাঁচশো বারোর উপর একের আর কিন্তু পেছন দিকে তো আর কিছু নেই পেছন দিকে কিছু থাকলে তারপর তো সে তার থেকে সুদ নেবে পেছন দিকে কিছু নেই তার জন্য চক্রবৃদ্ধি সুদ বাদ দেয় এই চৌষট্টি টাকাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হলো তাহলে বলে দেখো প্রথম বছরের সহল সুদ যা প্রথম বছরের চক্রবর্তী সুদ দেয় তাহলে প্রথম বছরের সহল সুদ চৌষট্টি প্রথম বছর চক্রবর্তী সুদ হচ্ছে চৌষট্টি ওকে চলো নেক্সট ইয়ার আসছে সেকেন্ড ইয়ার দ্বিতীয় বছর দ্বিতীয় বছরের সিম্পল হিসাব যদি বলো সরল সুদ ওই তো সারা জীবন ধরে চৌষট্টি টাকায় নিয়ে যাবে কিন্তু চক্রবৃদ্ধি সুদ চক্রবৃদ্ধি করবে কি এই যে পাঁচশো বারো দেখতে পাচ্ছ তার উপরে একের আট মানে মৌলিক অধিকার ওটাও পেয়েই থাকে আসল থেকে সুদটুকু পেয়েই থাকে চৌষট্টি কিন্তু ওর নাম চক্রবৃদ্ধি সুদ ও খালি আসল থেকে চৌষট্টি টাকা পেয়ে সন্তুষ্ট হবে না ও বলছে পেছন দিকে যদি কোনো সুদ পেয়ে থাকো তার থেকে আমাকে সুদ দাও তাহলে এবার তুমি এটা চেপে ধরো পেছন দিকে কোনো সুদ তুমি পেয়েছ এই তো তুমি পেয়েছ পেছন দিকে তুমি পেয়েছো কত চৌষট্টি তাহলে এর থেকে সুদ দাও এর থেকে সুদ দাও এখন এর থেকে সুদ তুমি কি হারে দেবা আরে হার তোমার একটাই বাবা হার হচ্ছে আমার একটাই কত এক এটা আজীবন আমরা ওই একের আট হারেই সুদটা নেব তাহলে চৌষট্টির উপরে একের আট একই রকম ভাবে চৌষট্টির উপরে যদি আমরা একের আট হারে সুদ নিই তাহলে কটা টাকা সুদ পাবো আট টাকা কে বললাম বুঝতে পারলে তাহলে আমি আবার রিকাপ করছি প্রথম বছরের সহল সুদ চৌষট্টি প্রথম বছরের চক্রবর্তী সুদ সেটাও চৌষট্টি কেন কারণ পেছন দিকে আর কোনো সুদ ছিলই না নেওয়া মতো দ্বিতীয় বছর দ্বিতীয় বছরের সহল সুদ চৌষট্টি দ্বিতীয় বছরের চক্রবর্তী সুদ পাঁচশো বারো থেকে একের আট মানে যেটা পাওয়ার কথা সেটা তো পাচ্ছি প্লাস আগে যে সুদ পেয়েছে তার থেকেও একই হারে সুদ টানছে তাহলে চৌষট্টি থেকে একের আট টানলো কত হলো আট এই যে এক্সট্রা এই যে এক্সট্রা এই এক্সট্রাটাই হচ্ছে কথা মনে রাখবা কথা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এই যে এক্সট্রাটা এই এক্সট্রাটাই হচ্ছে কি সরল সুদ আর চক্রবর্তী সুদের পার্থক্য সেটা কটা গান এই আট টাকা হিসাব করে দেখো দ্বিতীয় বছরের সরল সুদ চৌষট্টি অনলি এইটা দ্বিতীয় বছর চক্রবর্তী সুদ চৌষট্টি প্লাস আট মানে হচ্ছে কত বাহাত্তর বাহাত্তর আর চৌষট্টি বিয়োগ করো দেখো আট হচ্ছে তাহলে এই যেটুকু জিনিস শিখলাম এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি প্রথম বছরের সরল সুদ এই গাছ থেকে কি কি বলতে পারি প্রথম বছরের সরল সুদ চৌষট্টি প্রথম বছরের চক্রবৃদ্ধি সুদ দ্বিতীয় বছরের সরল সুদ চৌষট্টি প্রথম বছরের চক্রবৃদ্ধি সুদ চৌষট্টি দ্বিতীয় বছরের চক্রবৃদ্ধি সুদ চৌষট্টি আটে বাহাত্তর তোমাকে যদি বলি টোটাল দু বছরের সরল সুদ বলো কত বলবে চৌষট্টি প্লাস চৌষট্টি স্যার একশো আঠাশ প্রথম দু বছরের সরল সুদ চৌষট্টি প্লাস চৌষট্টি একশো আঠাশ প্রথম দু বছরের চক্রবৃদ্ধি সুদ চৌষট্টি যোগ চৌষট্টি একশো আঠাশ আর তার সঙ্গে কি আট একশো ছত্রিশ এবার বুঝতে পারলে তাহলে সরল সুদ আর চক্রবর্তী সুদের পাঠকে এই যে তলায় যে আছে সে ঠিক আচ্ছা এবার যদি তোমাকে বলে প্রথম দু বছরের সুদে আসলে কত সরল সুদে সরল সুদে প্রথম দু বছরের সুদে আসলে কত তাহলে এটা আমার কি আসল পাঁচশো বারো আর সরল সুদ কোন দুটো এই দুটো যোগ দিলে হয়ে গেল আর যদি বলে প্রথম দু বছরের চক্রবৃদ্ধি সুদে আসলে কত এই যে আমার আসল আর চক্রবৃদ্ধি সুদ কোন দুটো এই যে টোটাল চক্রবৃদ্ধি সুদ ঠিক আছে তাহলে যদি বলে সরল সুদ কোনটুকু এই যে এইটুকু হচ্ছে কি সরল সুদ চক্রবৃদ্ধি এই পুরোটা হচ্ছে কি আমার চক্রবৃদ্ধি সুদ এই পর্যন্ত বুঝলে কিনা বলো বুঝলে পরে ওকে বলো ইয়েস বলো
কেউ বুঝতে না পারলে অবশ্যই বলবে বুঝতে পারেনি আবার এক করে যাবে কিন্তু পরে এসে বুঝতে পারেনি বললে আমি শুনবো না পরে আমি আসতে বলিনি রেকর্ডিং থাকবে পারবো না ঠিক আছে এবার চলে আসছি দেখো তৃতীয় বছরের গল্প তাহলে প্রথম বছরের গল্প শেষ দ্বিতীয় বছরের গল্প শেষ এবার আসছে কি তৃতীয় বছরের গল্প স্টার্ট দি তৃতীয় বছরের গল্প দেখো সেম গল্প যখন আমি তৃতীয় বছরে যাচ্ছি তখন বলছে পাঁচশো বারোর উপরে সে একই একের আঠারো সুদ দাম কটাকা চৌষট্টি টাকা আসল থেকে যে সুদটুকু পায় সহল সুদ সহল সুদ চুপ করে গেল কিন্তু চক্রবৃদ্ধি সুদ তো এটা চুপ করার লোক নয় ও করবে কি ও কিন্তু সুদের উপর সুদ নেবে তাহলে পাঁচশো বারোর উপরে একের আট পাঁচশো বারোর উপরে একের আট মানে কত হচ্ছে চৌষট্টি পাঁচশো বারোর উপরে একের আট মানে হচ্ছে চৌষট্টি তাহলে এটা ওর মৌলিক অধিকার চৌষট্টি টাকা এটা ও পাবে এটাও পেয়েই থাকে কিন্তু ও এটা পেয়ে সন্তুষ্ট হবে না ও বলছে পেছন দিকে যদি কোনো সুদ পেয়ে থাকো তার থেকে আমাকে সুদ দাও তাহলে একবার চৌষট্টিকে ধরো তো একবার চৌষট্টিকে ধরো কটা সুদ পাচ্ছ একটা দুটো তিনটে ঠিক এইভাবে বাড়িতে পড়বে কিন্তু এই এই ভাবে কিন্তু এই একে চেপে ধরে এভাবে দেখতে হবে তাহলে কিন্তু গুলি যাবে জিনিসটা তাহলে চৌষট্টিকে চেপে ধরে কটা পাচ্ছি একটা পাচ্ছি দুটো পাচ্ছি আর তিনটে পাচ্ছি আর সুদ নেব তো কি হারে সুদ নেব একই ওই একের আঠারো সুদ নেব মানে সুদ নম্বর ওয়ান চৌষট্টি থেকে নেব সুদ নম্বর টু আট থেকে নেব অ্যান্ড সুদ নম্বর থ্রি কি থেকে নেব চৌষট্টি থেকে নেব তাহলে চৌষট্টির উপরে যদি একের আট হারে সুদ না হয় কটা হবে আট টাকা আটের উপরে যদি তুমি একের আট হারে সুদ নেবেন করে দেখো আটের উপরে তুমি যদি একের আট হারে সুদ নাও কটা টাকা সুদ হচ্ছে এক টাকা আর চৌষট্টির উপরে যদি তুমি একের আঠারে সুদ নাও তাহলে কটা হচ্ছে আট টাকা ঠিক এই হারেই তোমাকে সুদ গুলো নিতে হবে এবং দেখো আমি কিন্তু একটা বিশেষ প্যাটার্ন লিখেছি দেখো আমার লেখা স্টাইল দেখো একটা বিশেষ স্টাইলে লেখা আছে তোমরা যখন বাড়িতে করবে না নিজের মতো করলে কিন্তু হবে না আমার এই প্যাটার্নটা লেখার চেষ্টা করবে তাহলে ভুল হবে না তাহলে কি কি পেলাম দেখো যদি বলি প্রথম বছরের সরল সুদ কত বলবে চৌষট্টি দ্বিতীয় বছরের চক্রবৃদ্ধি সুদ চৌষট্টি এর আটে কত বাহাত্তর তৃতীয় বছরের সরল সুদ সেই চৌষট্টি সরল সুদ প্রতি বছরের চৌষট্টি বেশি হবে না কিন্তু তৃতীয় বছরের চক্রবৃদ্ধি সুদ চৌষট্টি আটে বাহাত্তর একে তিয়াত্তর আর আটে হচ্ছে কত একাশি তাহলে এখান থেকে এইটুকু পুরোটা তৃতীয় বছরের চক্রবৃদ্ধি সুদ ওকে এখান থেকে এইটুকু পুরোটা দ্বিতীয় বছরের চক্রবৃদ্ধি সুদ তোমাকে যদি বলি তোমাকে যদি বলি আমি এখানে লিখে দিচ্ছি আর কি ঠিক আছে তোমাকে যদি বলি টোটাল এসআই এসআই অর্থাৎ সিম্পল ইন্টারেস্ট সরল সুদ কত তুমি কি বলবে স্যার চৌষট্টি প্লাস চৌষট্টি প্লাস চৌষট্টি এই চৌষট্টি 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 সরল সুদ মানে কত হচ্ছে তিনশো আঠারো একশো বিরানব্বই টাকা তোমাকে যদি বলি চক্রবৃদ্ধি সুদ কত এখান থেকে তুমি কি বলবে এই চৌষট্টি প্লাস চৌষট্টি প্লাস চৌষট্টি এই তিনটে তো আছে তার সঙ্গে কি যাবে এই যো আট টাকা এই যো আট টাকা এই যো এক টাকা আর এই আট টাকা তাহলে কত হচ্ছে একশো বিরানব্বই আর এই যে এক্সট্রা গুলো মানে তিন হাজার চব্বিশ আর একে হচ্ছে কি পঁচিশ তাহলে একশো বিরানব্বই সঙ্গে যদি তুমি পঁচিশ যোগ করো তাহলে কটা হবে দুশো সতেরো দুশো সতেরো টাকা তাহলে দেখো কি ইন্টারেস্টিং ব্যাপার এস এস আই মানে কত একশো বিরানব্বই সি আই মানে কত দুশো সতেরো তোমাকে যদি বলি এই সরল সুদ আর চক্রবৃদ্ধি সুদের পার্থক্য কত এই দুশো সতেরো থেকে একশো বিরানব্বই বিয়োগ করতে হবে কত হচ্ছে পঁচিশ তো পরীক্ষার সময় এই একশো বিরানব্বই এই চক্রবৃদ্ধি সুদ দুশো সতেরো এই দুটো বার করে বিয়োগ করার কোনো দরকার নেই তুমি খালে ভালো করে দেখো আমি এখান থেকে খুব সুন্দর একটা ছবি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে তোমাদেরকে যদি বলি আমাকে একে দেখাও বলো সরল সুদের এরিয়া কতটুকু चक्रवर्ती সরল সুদের থেকে কিছু পরিমাণটা চক্রবৃদ্ধি সুদ বাড়তি সে বাড়তি কোনটুকু এই যে তলায় যেগুলো ঝুলছে যে ফলগুলো 
হাতের নাগালে যে ঝুলছে এই যে ঝুলন্ত আট আট এক আট এই তলায় ঝুলন্ত এরাই হচ্ছে কি আমার চক্রবৃদ্ধি সুদা সরসুদের পার্থক্য যদি বলে একবার তাকিয়ে বলো একবার তাকিয়েই বলো চক্রবৃদ্ধি সুদ সরসুদের পার্থক্য কি কি উত্তর দেবে স্যার আট তিন হাজার চব্বিশ টাকা পঁচিশ এই একশো বিরানব্বই দুশো সতেরো করে বিয়োগ করার কোনো দরকার নেই এই এক্সট্রাটুকুই হচ্ছে কি ওদের মধ্যে পার্থক্য এই গাছটুকু প্রত্যেকটি অঙ্কে আমাদেরকে আঁকতে হবে বারবার আঁকতে হবে আর মনে রাখবে এরকম ভাবে তাকে হবে এটা প্রথম বছর দেখো মিলে গেল দ্বিতীয় বছর দেখো মিলে গেল তৃতীয় বছর দেখেছো কিরকম আমার ছকের মধ্যে চলে আসলো তোমার যেন এরকম সমান্তরালে সমান্তরালে থাকে তাহলে পরীক্ষার সময় কোনো ভুল হবে না আমি এবার তোমাদের দু একটা প্রশ্ন দিয়ে এই গাছ তোমরা আঁকতে পারছো কিনা এটা টেস্ট করবো এই গাছ আঁকতে পারা মানে এই অঙ্ক আমার ভাষায় কচু কাটা হবে একদম পুরো ঠিক আছে যদি বুঝতে পেরে দেখো আরেকবার কমেন্ট করে জানাও ওকে আর ইয়েস লেখো পুষ্পেন্দু আমি এখনো বলা শেষ করে নি ভাই ঠিক আছে আমি বলে নি তারপরে উত্তর দিচ্ছি ঠিক আছে ওয়েট করো আমি বলেছি এই পর্যন্ত বুঝতে পারছি কিনা এইটুকু উত্তর দাও স্টেপ বাই স্টেপ এগো ঠিক আছে এই পর্যন্ত বলেছি কিনা সেটা বলো আমাকে পিন্টু বলেছে গাছ আকার স্টেপটা আর একবার প্রথম কথা বলি তোমাদের বড় তাড়া হলো জাস্ট আমি এটুকু বললো গো উইথ মি আমি যেটুকু বলছি সেরকম বলবো আমি অঙ্ক ফিনিশ করে নিয়ে কোনো এটা কোনো অঙ্কই নয় এটা আমার মন করা একটা জিনিস কি করবে এন্টারলি পরের ব্যাপার সেটা আগে বলার এইটুকু ক্লিয়ার কি নাই গাছ না হলে এই অঙ্ক নিয়ে আমার কোনো লাভ নেই যে কোনো অঙ্ক হতে পারে একশো একটা অঙ্ক দেওয়া যায় এখান থেকে স্টেপ টুকু ক্লিয়ার কি না বলো দুজন প্রশ্ন করেছে গাছটা আরেকবার বলুন পাঁচশো বারো বলুন তোমরা বুঝতে পেরেছ পাঁচশো বারোর উপরে একের আট কারণ সুদের হার হচ্ছে একের আট তাহলে পাঁচশো বারোর একের আট কোথায় চৌষট্টি হলো প্রথম বছর সরস চৌষট্টি প্রথম বছর চক্রবৃদ্ধি শুধু চৌষট্টি কেন কারণ চৌষট্টিকে চেপে ধরো পেছন দিকে আর কিছু নেই চৌষট্টি থেকে আর কিছু এখানে পাওয়া যাচ্ছে না নেক্সট চলে আসছি আমরা পাঁচশো বারো দ্বিতীয় বছর সরস প্রতি বছর চৌষট্টি চৌষট্টি করে চলবে একই হারে চলবে তাহলে পাঁচশো বারোর একের আট কোথায় হচ্ছে চৌষট্টি আচ্ছা এবার চক্রবৃদ্ধি সুদ চক্রবৃদ্ধি কি বলছে 
আগের বছর যদি সুদ পেয়ে থাকো তার থেকে সুদ দাও তো চৌষট্টিকে চেপে ধরো পেছন দিকে একটা হচ্ছে শুধু চৌষট্টি তার থেকে সুদ দাও এই যে নিয়েছি ক টাকা আট টাকা একই হারে চৌষট্টির একের হারে আট টাকা তৃতীয় বছরে চৌষট্টি একদম মানে সরল সুদ প্রতি বছর ওই চৌষট্টি আসবে আর চক্রবৃদ্ধি মানে ওটা তো পাবেই প্লাস পেছন দিকে যদি কিছু পেয়ে থাকে তার থেকে নেবে তাহলে চৌষট্টিকে চেপে ধরো কি দেখতে পাচ্ছ একটা দুটো তিনটে তাহলে বছরে তিন জায়গা থেকে সুদ দাও চৌষট্টির উপরে একের আট কত আট টাকা আটের উপরে একের আট কটাকা এক টাকা আর এই চৌষট্টির উপরে একের আট কটাকা হচ্ছে আট টাকা তাহলে মোট মিলিয়ে মোট যদি বলি মোট সরল সুদ কত চৌষট্টি 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 এইটুকু হচ্ছে কি সরল সুদ চক্রবৃদ্ধি এই সবটা হচ্ছে কি চক্রবৃদ্ধি চৌষট্টি 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 প্লাস এইগুলো আর এই লেজুর গুলো যেগুলো ঝুলছে না খুচরো আট টাকা এক টাকা এসব যে খুচরো গুলো তোলা ঝুলছে এই খুচরো গুলো হচ্ছে কি সরল সুদ আর চক্রবৃদ্ধি সুদের পার্থক্য পরের অঙ্ক আসলে আরো ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে বেশ এবার আমি অঙ্কটা শেষ করি এই জায়গাটা আমি মুছে দিচ্ছি অঙ্কটা শেষ করে দেখো মানে আমাকে তো রিলেট করতে হবে দেখো কি হবে রিলেট করবো দেখো প্রথম কথা বলি এই যে তুমি স্টার চার্টটা দেখলে এই যে গাছটা দেখলে এই গাছটা কিছুই নয় একটা ভার্চুয়াল মান একটা ভার্চুয়াল থিম যে ভার্চুয়াল থিমটা আমাকে কাল্পনিক থিমের সঙ্গে রিলেট করতে হবে আমি আগেই বলে দিচ্ছি অঙ্কের মধ্যে আর আর টি তো দেওয়া থাকবেই তার সঙ্গে পি সি আই বা এ বা সি আই মাইনাস এস আই চক্রবৃদ্ধি সরস্বতী পার্থক্য কিছু একটা দেয়া থাকবে এই আর আর টির বাইরে আর কিছু একটা দেয়া থাকবে যেটা দেওয়া থাকবে সেইটার সঙ্গে আমাকে মিল খুঁজতে হবে ওকে তাহলে দেখো কি দেওয়া আছে এক হাজার চব্বিশ আসল বলছে এক হাজার চব্বিশ আসল তুমি কত বলছো কত বলছো আসল তুমি পাঁচশো বারো তুমি আসল বলছো কত পাঁচশো বারো তার মানে তার মানে তুমি বলছো পাঁচশো বারো ওরা বলছে কত এক হাজার চব্বিশ তুমি বলছো পাঁচশো বারো ওরা বলছে এক হাজার চব্বিশ তা তোমার এক মানে ওদের কত এক হাজার চব্বিশ বাই পাঁচশো বারো ইজ ইকাল টু টু এই জায়গাটা হচ্ছে জরুরি মানে তোমার এক মানে ওদের কত বুঝে নাও তুমি বলছো আসল পাঁচশো বারো ওরা হচ্ছে কি এক হাজার চব্বিশ তাহলে তোমার এক মানে কত দুই এবং পরীক্ষার সময় এমন সংখ্যা দেবে যেন এই ভাগটা মিলে যায় ভাগ মিলার মতো সংখ্যাই দেবে আমরা সেভাবে আমরা ম্যানেজ করি তাহলে পাঁচশো বারো মানে এক হাজার চব্বিশ তাহলে এক মানে কত হচ্ছে দুই এবার তুমি বলো তোমার কি লাগবে তোমার সিআই লাগবে মানে চক্রবৃদ্ধি সুদ লাগবে আচ্ছা সিআই দেখো তো সিআই এখানে কত দুশো সতেরো তোমরা করেছিল ওখানটাই চৌষট্টি 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 একশো বিরানব্বই আর তিন হাজার চব্বিশ এর আগে পঁচিশ তোমার সিআই কত সিআই হচ্ছে তোমার দুশো সতেরো তাহলে অতএ সিআই ইস ইকাল টু দুশো সতেরো মানে কত দুশো সতেরো ইন্টু দুই সমান দুশো চৌত্রিশ টাকা তাহলে সিআই কত হচ্ছে সরি চারশো চৌত্রিশ টাকা দুশো সতেরো ইন্টু দুই সিআই হচ্ছে কত সিআই চারশো চৌত্রিশ টাকা যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে এ মানে কত দেখো এ বার করার দুটো রাস্তা আছে এ বার করার দুটো রাস্তা আছে এ মানে কি অ্যামাউন্ট টু তুমি এই এক হাজার চব্বিশ আর চারশো চৌত্রিশ এই দুটোকে ডাইরেক্ট যোগ করে দিতে পারো আবার তুমি ডাইরেক্ট বার করতে পারো ডাইরেক্ট কিভাবে বার করবা ডাইরেক্ট কিভাবে বার করবা এখান থেকে সুদাসল বার করো কত হয় এখান থেকে সুদাসল কত হয় পাঁচশো বারো আর এই সবগুলো যোগ দিলে যদি তুমি বলো তোমাকে এ ইজ ইকাল টু কত এ মানে হচ্ছে কত পাঁচশো বারো আর এদিকে দুশো সতেরো কত হচ্ছে পাঁচশো বারো প্লাস দুশো সতেরো পাঁচশো দুশো সাতশো সাতশো উনত্রিশ তাহলে সাতশো উনত্রিশ মানে কত হবে সাতশো উনত্রিশ ইন্টু দুই চোদ্দশো আটান্ন টাকা চোদ্দশো আটান্ন টাকা দেখো এক হাজার চব্বিশ আর চারশো চৌত্রিশ যোগ দাও কত হচ্ছে চোদ্দশো আটান্ন আমাকে তো ভার্চুয়াল মান আর হচ্ছে কাল বাস্তব মান দুটোর মধ্যে একটা রিলেশন তৈরি করতে হবে সেই রিলেশনটা কি বলতো রিলেশন হচ্ছে দুই মানে আমার পাঁচশো বারো মানে ওদের কত একশো চব্বিশ মানে আমার এক মানে ওদের হচ্ছে কত দুই তাহলে আমার সিআই কত দুই সতেরো তাহলে আসল সিআই কত চারশো চৌত্রিশ আমার এ কত সাতশো উনত্রিশ তাহলে আসল সিআই কত চোদ্দশো আটান্ন এরকম করে সবকিছু বার করা যাবে যদি তোমাদের বলি ওপরে লিখছে আমি হ্যাঁ এগুলো বুঝে দিচ্ছি ওপরে লিখছি যদি তোমাদের এই অঙ্ক থেকে বলে যদি তোমাদের এই অঙ্ক থেকে বলে যে সিআই মাইনাস এস আই ইজ ইকাল টু কত তোমাকে জিজ্ঞাসা করলো অর্থাৎ চক্রবৃদ্ধি আর সরল সুদের পার্থক্য কত তখন তুমি কি বলবা চক্রবৃদ্ধি আর সরল সুদের পার্থক্য কত আট 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 এক এই যে তলায় যেগুলো ঝোলে সেটাতে বলে চক্রবৃদ্ধি সরল সুদের পার্থক্য তাহলে চক্রবৃদ্ধি সরল সুদের পার্থক্য কত আট যোগ আট ষোলো আট চব্বিশ এর পঁচিশ ইজ ইকাল টু কত আট আট ষোলো আর চব্বিশ এর পঁচিশ এটা সবকিছু সরাসরি পার্থক্য তার মানে কত হচ্ছে 
तुम्हारे गाचर संगे वास्तव मान तुलना कर देखते लास्टे कत दिए गुण करते लास्ट कत दिए गुण करते देख लो कत दिए गुण करते हैं कल्पनिक मान भार्चुअल मान मान कल्पनिक मान संगे वास्तव मान तुलना करते गाँव देखे नीते कत दिए गुण करते बार कर सबकिन गुण करते गुण जैसे बार कर टोटल प्रसेस असुविधा जिज्ञासा करो तुम्हारे प्रब्लेम देवो गाच आकार आज खाली गाच ही आको कोई असुविधा नहीं हमारे प्रत्येक जाना प्रत्येक जाना प्लीज बुजते प्रत्येक बोलो बेस तुम्हारे करते दीची देखो गाँव के देखा ओके
प्रत्येक पर देखो पांच मिनट समय में आज से पांच मिनट तो अपने देखो अब हम बोल रहे हो प्रत्येक मिली है
এবার সব চুপচাপ কেন হয়নি নাকি প্রত্যেকে হয়ে গেলে জানাও কমেন্ট করো প্রত্যেকে কারো হয়নি না হলেও জানো কিছু তো বলো সবাই চুপ কেন না হলেও জানো প্রত্যেকে কেন ফ্র্যাকশন কেন আসবে ফ্র্যাকশন আসবে না দেখো আমি করছি দেখো मैं कत তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ তিনের কুড়ি হারে টাকাটা যাচ্ছে তাহলে দেখো তো আট হাজারের উপরে তিনের কুড়ি করলে কত হয় কত হয় বারোশো তাহলে বারোশো 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 প্রথম বছর চেপে ধরো পেছন দিকে কিছু নেই ছাড়ো দ্বিতীয় বছর পেছন দিকে চেপে ধরো এই যে একটা আছে তাহলে এর থেকে নাও বারোশোর উপরে তিনের কুড়ি হারে নাও কত হচ্ছে একশো আশি হলো তৃতীয় বছর চলে এসো তিন জায়গা থেকে নাও চেপে ধরো এক দুই তিন জায়গা থেকে এখান থেকে নাও বারোশোর উপরে যদি তিনের কুড়ি নাও কত হয় একশো আশি একশো আশির উপরে যদি তুমি তিনের কুড়ি নাও তাহলে কত হবে দেখে নাও এ সাইডে করো একশো আশির উপরে যদি তুমি তিনের কুড়ি নাও তাহলে কত হবে दीछी এই জায়গাটা আমি ভুল হয়েছিলাম তাড়াহুড়ো করে দিয়ে গেলাম তখন সি আই মাইনাস এস আই হচ্ছে তোমার সতেরোশো এক আমি অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটা দিতে চাইছিলাম ঠিক আছে তাহলে সি আই মাইনাস এস আই যদি সতেরোশো এক হয় সি আই মাইনাস এস আই যদি তোমার সতেরোশো এক হয় তাহলে দেখো তো মিল কত তাহলে এতগুলো যে পি টি সি আই এ এইসব দেওয়া আছে এর মধ্যে থেকে দেওয়া আছে কি তোমার সতেরোশো একটা দেওয়া আছে তাহলে তুমি দেখো এরা বলছে সতেরোশো এক তোমার সি আই মাইনাস এস আই কত এই যে तीन तीन दिए करो পি মানে কত হবে বার করো পি মানে কত হবে পি মানে তুমি কত ধরছো পি মানে আট হাজার ধরেছো তাহলে আট হাজার ইন্টু তিন পি মানে হচ্ছে কত চব্বিশ হাজার সি আই সি আই মানে কত হবে সি আই হচ্ছে কত বারোশো 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 সি আই হচ্ছে বারোশো 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 প্লাস একশো আশি একশো আশি একশো আশি সাতাশ একশো আশি একশো আশি একশো আশি প্লাস সাতাশ এইটা হচ্ছে আমার কি সি আই এটা আমার সি আই তার সঙ্গে কি তিন গুণ তারপরে তিন বারো ছত্রিশশো আর যোগ দিলে কত হচ্ছে একচল্লিশশো একচল্লিশশো সাতষট্টি গুণ তিন এখানে যা হবে তাই এরকম ভাবে এও বার হবে বাকি গুণ সব বার হবে ওকে দেখো এটা বুঝতে পারলে কেন দেখো আমারই ভুল সরি আমি এটা ভুল দিয়ে গেছিলাম 
হ্যাঁ আমি আর একটা দিচ্ছি সেটা করলে তোমাদের আরো হাতটা সেট হবে সরি ফর দ্যাট এটা খুব আমার মিস্টেক হয়ে গেছে ঠিক আছে তোমরা দেখো আমি আরো একটা দিচ্ছি আজকে এইটা দিয়ে হাত সেট করবো কারণ অঙ্ক যখন শুরু হবে সব উড়িয়ে দেবো একদম কিছু রাখবো না ঠিক আছে যেটা করলাম এটা ক্লিয়ার কিনা বলো যদি হ্যাঁ হয়ে থাকে তাহলে আর একটা অঙ্ক দেবো ঠিক আছে হ্যাঁ পুষ্পিন্দ ঠিকই বলছে ওই জন্য ফ্র্যাকশন আসলো আমরা খেয়াল করেনি আসলে ঠিক আছে হোয়াট এভার আমি ওই ওই সিআই লিখতে গিয়ে আমি ওই মানে সিআই ভাইরাস এসআই জায়গায় লিখতে গিয়ে সিআই ভাইরাস লেখা হয়ে গেছে আমি তারপরে করে দিয়েছি শোনো এটার পরে আমরা ডাইরেক্ট কিন্তু অঙ্কে ঢুকবো হ্যাঁ তো তোমরা একটু দ্রুত এটা বুঝতে পেরেছো কিনা বলো ওটা হ্যাঁ বলো যদি বুঝতে পারছো হ্যাঁ বলো না বুঝতে পারছো না বলো যাই হোক কিছু একটা বলো তারপর আমি এ করছি চলো ক্লিয়ার ক্লিয়ার ওকে এবার অঙ্কগুলোকে টাইপে ভাঙার সময় চলে এসছে বুঝে দিচ্ছি অঙ্কগুলোকে টাইপে ভাঙার সময় এবার চলে এসছে দেখো লিখে নাও টাইপ গুলো লিখে নাও বইয়ের অঙ্কগুলোকে টাইপ গুলো লিখে নাও টাইপ এ ওকে আমি লিখে দিচ্ছি সব পরপর ওয়ান টু বারো থেকে সতেরো কুড়ি থেকে তেইশ উনচল্লিশ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ পঞ্চান্ন সাতান্ন থেকে ষাট তেষট্টি থেকে ছেষট্টি আর উনসত্তর তাহলে মোটামুটি কতগুলো অঙ্ক হচ্ছে এক দুই তিন এক পাঁচ নয় বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো কুড়ি একুশ বাইশ তেইশ উনচল্লিশ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ পঞ্চান্ন সাতান্ন আটান্ন উনষাট ষাট তেষট্টি চৌষট্টি পঁয়ষট্টি ছেষট্টি আর উনসত্তর অর্থাৎ মোটামুটি আঠাশটা অঙ্ক টাইপ এর মধ্যে আঠাশটা অঙ্ক পড়ে যাচ্ছে আজকে যে গাছ শিখলাম না এই গাছের উপর দাঁড়িয়ে এই আঠাশটা অঙ্ক আমরা একেবারে কচু করে দেবো মানে গাই লাগবে না আমাদের একদম ঠিক আছে চলো কিছু করব কিছু হোমওয়ার্ক দেব আজকের মধ্যে শেষ করে দেব কাল মানে এইগুলো করে মোটামুটি কালকের মধ্যে একটা জায়গায় চলে যাবো আমরা ঠিক আছে চলো দুদিনে শেষ করে দেবো চ্যাপ্টারটা তার বেশি সময় আমাদের লাগার কথা না ঠিক আছে যদিও ক্লাস গুলো তো এক দেড় ঘন্টা বেশি করা যাচ্ছে না ওকে ঠিক আছে ষাট করে স্ক্রিনশট মেরে নাও বেশি কথা বলে লাভ নেই হ্যাঁ টোকাটুকি কিছু নেই স্ক্রিনশট মেরে নাও নেক্সট চলে যাচ্ছি হ্যাঁ এক নম্বর অঙ্ক দেখো বোট বুঝছি 
मुझे तो लाओ सोने से स्क्रीन शॉट मेरे नहीं चल एक नंबर रंग देता हूँ की दवा चे की बार बत्तर है सेटर बोलोगे तो एक नंबर बोल चे बोले बार्षिक बार्षिक दश पार्ट से एक नंबर बोल बे बार्षिक दश पार्ट से चौकरोबिती हारे आठ रो हजार टकार तीन बच्चों से से सुधे मूले कोटो टका पाल तले की दवा चे देखो तो एक नंबर रंग को वादे पी माने दवा चे चे कोटो आठ रो हजार बेश सुधे हार आर माने दवा चे चे कोटो टेन परसेंट बेश बच्चों रोच्चे की तीन बच्चों बोलते हैं अर्थात बार्षिक सुधे हार माने सुध देवे तीन बार तले टी फॉर टेन योर टाइम तीन बच्चों ए माने कौतुक जानते हैं जैसे सूदे मूल माने में आगे ही बोलें जी सूदे आश्चर्य बाय अमाउंट्स टू ओके अरे की कोर्ट में प्रथम का जो चीज़ है या की किसी से गांसा का गांस का गया कि दस परसेंट माने दस बार एक सौ तामने को तो एक दस टी आर टू सवाल का चीज़ एक दस टी माने को तो तीन बच्चों तो आते ह� तो चटपट गाच टेक के पहले गाच का थ्योरी हमारे मुकुष्टो भाई बार बार गाच का कथा बोली थी गाच का थ्योरी तले हजार रुपए पर एक दश हजार रुपए पर जो दी एक दश को रखता नहीं एक हजार एक दश को तो है एक सौ पासे कोड़े देख बदर कर ले एक हजार एक दश को तो अच्छे एक सौ एक सौ एक सौ एक सौ अच्छा पोतों एक्शन रिपोर्ट जो दे एक दस हरे दाव पड़ेगा हाँ भाई दस टका एक्शन एक दस को देगा दस टका तीती हो बच्चों एक्शन एक दस 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 हरे एक दस एक आर एक्शन एक दस को दे चें आमान चाहे दस देखें ना शॉप एक ही हरे जावे मतलब जेठम तक ही शुद्ध ना होगा ना शॉप एक दस हरे जावे हाजरे एक दस एक्शन एक्शन � अच्छा एबर हम की बोले थे आमा के देखते हैं अबे जब की आमर दवा आ चुके आमा के तो भार्चोल मानो शुक्र रियल मन एक्ट करते हैं अबे की दवा आ चुके आमर दवा उस दवा चुके तो पी आठ रो हजार और आमी पी का धोल ची एक हजार मैं आगे बोले चला पी दवा था चाय ना था आमी धोल लो तले पी मने को तो आमर हजार � तले गुण करते हुए किधी है? जाई बाल करवो आठ रोजी लास्ट है, एकांत के एकांत के आठ रोजी गुण करवो। माने यही भांचोर मानते के रियल माने चावा रास्ता है जे ये आठ रोजी है गुण कर। कारण वो मिली देखवान जे हाजर माने आठ रोजर एक माने चुकतो आठ रोजी। तले ए बाल करता है, बेस। ए तो बाल करता है दोस पुरी तीरिश एक तीरिश तेरे जो भी टोटल इधर जो कोरी कदोचे तीन शो एक तीरिश आर आशन लोच्चे को तो हजार तेरे सुधा शन लोच्चे को तो ये दिके हजार प्लस तीन शो एक तीरिश ये ढंग चमर की सुधा शन एस पर भार्चुअल थी मेरे गाज टा तब तक जानते बल्लम जो सुधा शन लोच्चे को तो एक हजार आर तीन शो एक तीरिश तेरशोर एक तीरिश किंतु भार्चुअल को तो हमें ना रियल मान चल तेरशोर कौन दुन करता है आठ रोग दुन करता है इनटो आठ रोग तब हमें जो तेरशोर एक तीरिश गुन आठ रोग इसी कॉल्ड तो देखा कौन होता है � एक तीन तीन एक आठ पांच सात नौ नौ तेईस तेईस हजार नौ सौ आठ नौ सौ नौ से हाँ तेईस हजार नौ सौ आठ नौ टका तैयार होले पुरुष का ढाब बोल बे ना हले ना बोल बे ओके अरे होए गलत होए गलत ओके होले ओके बोल बे अच्छा एक तो कोल लम हाँ एक तो बोलो सवाल एक तो एक्टिव हो एक तो एक तो बोल लम क्यों हमारे के एक तो पांच रंग कोटा कोटा देखा बे रोकते के पांच रंग मरांग कोटा फास्ट पांच रंग मरांग को
पांच नंबर बचर प्रत्येकेरी गुड नयमवर्क लिखे दिल अनबाण मंडल बोलते परिनी कत चार दस टाइम सब जगह दस दस चापाओ मैं कि सूदे हार दस टस कत गणनारंख्या मैं गुण करते हैं कि दिए कूड़ी दिए गुण करते 
তাহলে কুড়ি দিয়ে যদি গুণ করতে হয় তাহলে পি মানে কত হচ্ছে পি মানে কত হচ্ছে একশো একশো ইন্টু কুড়ি মানে হচ্ছে কত দু হাজার অনির্বাণ মন্ডল বুঝতে পারলে হ্যাঁ বলবি নালে না বলবি তাড়াতাড়ি নয় হোমওয়ার্ক আগেই বলেছি এবারে যাব হচ্ছে বারো নম্বর অঙ্কে যাব তাড়াতাড়ি এই যে পারিনি বলেছিস অনির্বাণ মন্ডল তুই বুঝতে পেরেছিস কি রিপ্লাই দিবি বুঝতে পেরেছিস কিনা বলবি থ্যাংক ইউ অনির্বাণ চলো নয় হোমওয়ার্ক ছিল এবার যাব হচ্ছে কত নম্বর বারো নম্বর দাও কি দেওয়া আছে পঁচিশ হাজার পঁচিশশো টাকার চার পার্সেন্ট হারে দু বছরের চক্রবৃদ্ধি সরল সুদের পার্থক্য ঘটা গেল দেখো তাহলে কি দেওয়া আছে বারো নম্বর পি মানে হচ্ছে পঁচিশশো আর মানে হচ্ছে চার পার্সেন্ট টি মানে হচ্ছে এখানে দু বছর জানতে চেয়েছে চক্রবৃদ্ধি আর সরল সুদের পার্থক্য চক্রবৃদ্ধি সরল সুদের পার্থক্য মানে আমি কি বলেছি সিআই মাইনাস এস আই তাহলে বারো নম্বর অঙ্কটা প্রত্যেকে গাছটা এগে ফলো দেখা যাক গাছটা আনা যাক চার পার্সেন্ট মানে কত চার বাই একশো চার পঁচিশ একশো মানে কত হচ্ছে এক বাই পঁচিশ তাহলে টি মানে কত দু বছর তাহলে অতএ পি ইজ ইকাল টু কত ধরব এই যে হর পঁচিশ তার এই যে দুই স্কোয়ার মানে কত হচ্ছে ছশো পঁচিশ যেহেতু দু বছর তার জন্য দু বছরের গল্প লাগালাম তাহলে ছশো পঁচিশের উপরে ছশো পঁচিশের উপর যদি একের পঁচিশ লাগাই তাহলে কাটাকুটি করলে কত হবে পঁচিশ হবে এখানে বলে রাখি শুধুমাত্র এক থেকে পনেরো পর্যন্ত কিউব নয় এক থেকে তিরিশ পর্যন্ত স্কোয়ার অনুগস্ত রাখবে আমি কিন্তু এটা বলে দিলাম কালকে যেন সব মুখস্থ মনে মনে থাকে বা সামনে লেখা থাকে এক থেকে তিরিশ পর্যন্ত স্কোয়ার মুখস্ত এক থেকে পনেরো পর্যন্ত কিউব মুখস্থ তাহলে ছশো পঁচিশের উপরে একের পঁচিশ কত হচ্ছে পঁচিশ পঁচিশ দু বছর মানে কি দ্বিতীয় বছর এখান থেকে টানো পঁচিশের উপরে যদি তুমি একের পঁচিশ চালাও কত হবে এক হবে কত হলো এখানে এক কি জানতে চাইছে সিআই মাইনাস এস আই এবার কিছু তো একটা দেওয়া আছে কিছু তো একটা দেওয়া আছে সেটার সঙ্গে আমাকে মিলাতে হবে তাহলে সিআই মাইনাস এস আই এখানটা আমাকে জানতে চাইছে বেশ তো সিআই মাইনাস এস আই মানে আমার এখানে কত এক সিআই মাইনাস এস আই মানে বুঝতেই পারছো তো যদি বলে সিআই এস আই কত সরল সুদ কত পঁচিশ পঁচিশ পঞ্চাশ চক্রপতি সুদ পঁচিশ পঁচিশ পঞ্চাশ টাকা একান্ন আমি আগে কি বলছি তলায় যে খুচরো গুলো ঝোলে খুচরো সে খুচরো হচ্ছে কি সিআই আর এস আইয়ের ডিফারেন্স তাহলে আমাকে তো এই ভার্চুয়াল মানের সঙ্গে এই বাস্তব মানের মিল করতে হবে কি কোথায় মিল আমি ধরেছি পি মানে ছশো পঁচিশ ওরা পি মানে কত বলছে পঁচিশশো তাহলে অতএব আমার ছশো পঁচিশ মানে ওদের হচ্ছে কত পঁচিশশো আমার এক মানে ওদের কত পঁচিশশো বাই ছশো পঁচিশ মজার কথা দেখো এক মানে কত আর সিআই মানে সেসাই মানে কি সেই একই তাহলে এক মানে হচ্ছে কত পঁচিশ দিয়ে কাটা পঁচিশ পঁচিশ ছশো পঁচিশ পঁচিশ একশো দিয়ে কাটবে তাহলে পঁচিশ চারে তাহলে এক মানে হচ্ছে কত চার তাহলে সিআই মানে সেসাই মানে হচ্ছে কত কটা না চার টাকা যদি এখানে এক না হয়ে যদি এখানে এক না হয় যদি এখানে পাঁচ হতো তাহলে কি লিখতাম পাঁচ ইন্টু চার সমান সমান কি কুড়ি টাকা যা হলো তাই লিখতাম যারা পেরেছো পেরেছো যারা পারোনি দেখো বুঝতে পেরেছো কিনা দেখো জিনিসটা পুরো প্যাটার্নটা বুঝতে পেরেছো কিনা দেখো নাহলে না বলো আমি আরেকবার বোঝাবো ঠিক আছে অলরেডি দেড় ঘন্টা রানিং লাইভ ক্লাসটা এতক্ষণ ধরে বেশি করানো যায় না দেড় ঘন্টা কাছাকাছি করে যথেষ্ট আর অনেক কিছু বোঝানো হলো আজকে একটু যান্ত্রিক গোলযোগও হয়েছিল যাই হোক সবাইকে বলছে অলরেডি একটা বেজেও গেছে আমার একটু কাজও আছে তোমরা এই করে নাও কে বলা হচ্ছে আজকে এই পর্যন্ত থাক যে কটা অঙ্ক থাকলো আর কি এ টাইপে বাড়িতে পারলে চেষ্টা করবে নাহলে কালকে তোমরা শুরু করবে টাইমটা আমি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জানিয়ে দিচ্ছি আজকের মতো ক্লাস এইটুকুই সবাই কে গুড বাই